Лорда Сэра мое почтение. Сегодня у нас интересный ролик. Наконец, на канале новый специалист. Привет. Павел. Он нам расскажет все про ножи. У него огромная коллекция. И сейчас мы ее посмотрим. Давай, Паша, рассказывай. Так, ну давай покажу сначала что-нибудь простенькое. У меня тут есть, наверное, многим на самом деле известная штука. Это апинели. Это французские ножи в каком-то степени аналог всяких венгеров и викториноксов, которые, ну, многие видели, наверное, есть в путешествиях везде там висят у них. А вот во Франции, кстати, очень много а, таких же стенды в сувенирных магазинах, и там очень много вот этих ножей. Очень прикольный сувенир, если будете, можно смело брать. Это, на самом деле, серьез... ну, относительно серьезный нож. То есть вот такая штука. Ого. Тут есть фиксирующее кольцо. Это как замок, ну, чтобы ничего у вас не открылось. Вот, собственно, тоже вот это вот, это как Victoria Nox, тоже швейцарская фирма, называется Венгер. Большой такой экземпляр. Подожди, а это не Викторина? Не-не-не, а тут разница, то есть тоже крестик, да, ну вон, кстати, Венгер. <связывая> да, это, ну, на самом деле, ну, менее чуть известный, чем Victoria Nox, но тоже вполне себе многим знакомый. Тут куча инструментов, давай что-нибудь вот прикольное покажу, тут есть пила. А, ну и что интересно, вот этот вот большой клинок, он на самом деле видно сделан -то все это так себе. Вот. Ну, короче, суть в том, что он интересно, видишь, тут на логотип нажимаешь, и это все дело скрывается. То есть само по себе оно ничего не сложится. Паш, ну это оружие? Нет, нет, это не оружие, это все, вот все даже сейчас, даже вот это вот, это не оружие, это все хозяйственно-бытовые предметы. И даже вот такие штуки, которые, на самом деле, видно по форм-фактору, да, это такая штука, там, повесить там на шею себе как-то можно, или вот за вот эти штуковины прикрутить куда-нибудь там к рюкзаку, или, знаешь, как в фильмах к этому, к сапогу, вот. Такая вещь, он, с одной стороны, только заточен, то есть это не кинжал, это именно нож, и все это попадает под хозяйственные бытовые предметы. Ну, основное, на самом деле, вот что многие спрашивают про оружие, не оружие, как понять, это самое, наверное, простое, это по длине клинка. И речь не про то, вот эти, знаешь, там, типа, по ладони превышает, не превышает. Для а, вот с фиксированным клинком, да, ну, который не складной нож, это, по-моему, в 90, что ли, миллиметров, ну, 9 сантиметров. Я, кстати, точно не помню, это можно посмотреть, все будет. По-моему, вот 90 миллиметров не должен превышать, а для складного ножа не должен превышать 150 миллиметров и не превышать длину рукояти. Но это вот самое простое, на самом деле там целый список, то есть можно, например, может быть какой-нибудь огромный нож страшный, да, но у него кончик, вот, например, как тут, ну что-то типа такого, да, видишь, острая фигня, она сильно ниже вот этой линии, и это тоже по этим признакам он будет там считаться, например, хозяйственным бытовым предметом, который, ну, как маникюрные ножницы, ты, по идее, можешь носить вообще где хочешь, как хочешь, и все, ну, вот, по закону вот так вот формально. Паш, ну, я могу сказать, ты самый хозяйственный парень, который я вообще видел, вот, судя по твоему арсеналу, давай дальше рассказывай. Так, ну, есть вот такая тоже... Штука тоже многим знакома, очень много всяких китайских продают, там у кого-то лежат в машинах, и это вот одна из самых таких известных фирм Лезерман. Они, на самом деле, интересны тем, что у них пожизненная гарантия на их аксессуары. Ну, я, у меня это вообще не мой, но у моих знакомых есть такие штуки, и гарантии реально, ну, кто-то говорит, что не помогает, но очень многих реально, то есть по гарантии там все меняли, то есть если что-то вот по сатиже, да, там что-то делаешь, вот эти бывают вещи могут отломиться, что-то там случится, людям, я знаю, не, многим меняли. Хотя есть какие-то и косяки, тоже кто-то пишет, что как встречал, ну, в общем, были проблемы. Вот, а эту штуковину я показывал, вот, ну, вот это, я думаю, всем самое известное, он обычно красного цвета, Victorinox. То есть самый обычный, тут ножек, открывашки, что тут у меня, по-моему, ножницы в этой модели есть. Они отличаются, модели разные есть, то есть бывают вообще какие-то супер толстые, там куча инструментов, лупы, фонарики. А, сейчас покажу, мне очень нравится, да, ножницы тут есть, вот прям. А вот, и что касается ношения вообще ножа, на самом деле, вот если это все, ну, хобби, увлечение и прочее, но на самом деле, вот, по, на мой взгляд, на самом, вот, по-хорошему, вот этой штуки хватит абсолютно любому, ну, по крайней мере, жителю города, если там не сталкивается с какими-то, а, ну, там, по работе, я не знаю, надо резать тысячу картонных коробок за день, да, ну, а вот этой штуки, мне кажется, хватит всем, тут есть, вон, даже какая-то маленькая отверточка на, на самом главном инструменте штопоре, 
Вот, еще вот, кстати, опинели красивые со всякими узорами. Ну, можно сказать, там как-то коллекционно. Ну, кто-то собирает такие, мне вот нравится тоже. Тут вот рыбки, тут какие-то козлы в горах. А, вот. Слушай, Паша, а есть такое понятие, как э, ежедневный нож или как-то так? Ну да, нож на кармане, EDC, вообще вся эта история, в принципе, она называется EDC, это everyday carry, то есть те штуки, которые ты носишь с собой каждый день, это начиная от там, ну, на самом деле, это, это такой комплект есть у каждого, да, там кошелек, телефон, ключи, там еще что-то, вот, но можно это вот как хобби, то есть, например, повесить, например, себе на ключи вот такой вот какой-нибудь маленький фонарик, можно не такой, можно попроще. Этот интересен тем, что он сделан из титана, то есть он легкий. Он на самом деле очень мощный, несмотря на свой размер. Опять-таки, то есть в городе, вот как, как, как фонарь, который у тебя на ключах, это, ну, он, то есть если мы сейчас, наверное, не получится, но вот в темноте его включить, многие удивляются, что вот такая маленькая фигня, она светит, будь здоров. А, есть вот такой вот фонарь, он сделан из меди. То есть, опять-таки, на самом деле фонарь, можно использовать фонарь на телефоне, конечно. Ну, во-первых, он мощнее, а во-вторых, это, опять-таки, ну, интересно. То есть, он красивый, тяжелый, он приобретает... То есть, медь, она изначально такая очень блестящая, а, розовая, розовый материал, да, она со временем становится, ну, как вот, как джинсы, они у нас протираются, там, а, появляется фейт и прочие штуки, тут появляется патина определенная, то есть, с возрастом он там где-то вот зеленая штука появляется. Вот тоже эта штуковина сделана из латуни, это карабин, а, открывашка, то есть, вот этой частью вот можно открывать бутылки, сюда вставляется бит а, для отверток. Вот, то есть, опять-таки, вот повесил себе на этот, на джинсы, на, пит, на шли, шли, шлейку, да, правильно сказал? Во, и висит. Неправильно сказал. Неправильно, как она? Шлевка. Шлевка, все, понял. Вот, кстати, тоже классный викторинок, такой маленький, в кожаном чехольчике, анодирование, алюминиевый он. Тут мало инструментов, но зато он очень тоненький, то есть положить куда-нибудь в сумку и забыть про него. Ну, то есть лучше, конечно, не забывать, когда он понадобится, там что-нибудь отрезать, чтобы руками не ковырять, знаешь, ключами. Вот, вот опять-таки к вопросу, зачем это все нужно. А, ну, например, вот у меня был случай, то есть вот так вот, где это использовать, ну, например, какую-нибудь купил там зарядку, батарейку на заправке, а там она в каком-то, знаешь, бывают такие кейсы, которые прям пластиковые, то есть ковырять ее там зубами, ключами не очень интересно. А, так, а тут у меня на самом деле вообще самое, самое интересное, а, да, так. Показывай свою коллекцию. Тут ножи, ну, это были очень простые, ну, довольно-таки простые, но настоящие серьезные ножи. Вот, это американский нож от компании Strider Knives, причем какая-то лимитка, сделанная для, там, ну, крутого американского магазина, в общем, интересная штука, Strider SN... SNG. SNG. Ну, прям хозяйственный нож видно. Да, да, он абсолютно такой, порезать колбаску, срезать ниточку, как говорится, да. Есть... Такой вот нож, это про цены мы как-то будем вообще, стоит это что-то... Да, да, пожалуйста, говори, конечно. Но вот эта вот вещь дорогая, она стоит где-то там 500 с чем-то долларов, стоило, таких вообще больше нету, только у меня и Майкл Джексон. Да, класс. Не, Паш, я просто скажу, что, во-первых, у тебя есть Инстаграм, мы оставим ссылку в описании. Да, спасибо. А вообще, любые вопросы по Пашиной коллекции задавайте в комментариях и... На все вопросы, я надеюсь, Паша ответит. А если будут интересные вопросы, то мы запишем еще новые выпуски. Договорились. Вот эта штука, довольно-таки простой нож от, в плане и цены, его купить легко. Это Kershaw. Они вместе с компанией Emerson, это тоже очень крутая американская фирма, делают ножи. А, там дядька, если я не ошибаюсь, какой-то бывший вояка. То есть тут все сделано в чем смысл. А, Во-первых, он недорогой, это там он стоит в районе что-то там 5-6 тысяч рублей. Это, ну, для такого нажа это недорого. Здесь использован стали D2. А, замки, вот такой, например, замок называется фреймлок. То есть у тебя часть вот самой рукоятки, видишь, она заходит, то есть нож не складывается. А вот, тут что интересно, вот этот крючок, он сделан... А, пок... Смотри, для чего. Вот у тебя нож лежит в кармане. Ух ты. То есть он цепляется вот этим крючком за карман и открывается. Ну, я говорю, это дядька, там, спецназовец или что-то около того, и вот такие вот ножи он делал. Но, опять-таки, у нас это все тоже хозяйственный бытовой предмет до 150 миллиметров и не превышает длину рукояти. Вот тоже простой ножик недорогой. Это уже тесак какой-то. Ну, ладно, тесак. Это Cold Steel, многие знают, там тоже хозяин интересный 
дядька снимает ролики, там они рубят прям туши э, свиней своими, у них там огромные, у них прям мечи, мачете, топоры, там все что угодно. Вот, кстати, видно, да, тут покрытие, и вот, ну, э, как нож, э, ну, заюзан, скажем так, да, то есть часто в использовании был. Вот, что тут еще есть у меня интересного? А, вот классный нож, очень красивый, называется Десептикон от э, нашей, между прочим, фирмы Custom Knife Factory, они называются. Необычный дизайн. Да, у них очень интересные дизайны, начиная от наших ребят и там э, коллаборации со всякими известными дизайнерами зарубежными, в общем, по всему миру. Э, вот, то есть такой именно, ну, этот, можно сказать, да, дизайнерский в какой-то степени нож, то есть это вот у меня единственный нож, который есть такое понятие, как, ну, полочный нож, который вот у тебя просто лежит на полке, он тебя там радует, вот. А, ну да, то есть вот ты его не используешь, ну вот это у меня единственный такой нож, который я не использую, мне он очень нравится, вот. Тут э, клипсы, это сделано, ну, многие знают Дамаск, это вот такая сталь, которая со всякими узорами, это такая же штука, только из титана, то есть титан вот сковывается во всякие а, слоями, получается узоры, потом это надируется, получается вот такой вот крутой рисунок. А, так, есть тоже от американской фирмы вот малыш такой. Броуз Блейдс фирма называется, ну, он называется как-то Бионик или что-то такое, ну, тут видно бионические рисунки, что-то под ящерицу около того. Вот это вот тоже легендарный в какой-то степени нож, тоже американская фирма Крис Риф Найвс, это модель Сибенза, многие ее, ну, из тех, кто увлекается ножами, я думаю, все знают. Он такой минималистичный. Да, я. минималистичный дизайн, она интересна тем, что она, ну, просто шикарно выполнена, тут э, всякие допуски, то есть никаких люфтов, ничего, все прям вот сделал. Ну, и дизайн, да, мне, например, такой очень нравится. А, и... У меня, наверное, заметили, на всех ножах почти висят вот всякие интересные а, бусины. Это, ну, это как украшательство. А, вот. Смысл этого, конечно, тоже есть. То есть нож, когда висит в кармане, то есть вот, он, например, ты его носишь, у тебя то есть, торчит такой, это называется темляк, в общем, хрястик, за который ну, легко можно извлечь нож. А, вот. Это, кстати, делает тоже наш парень, живет в Питере. Куперхед, ну тоже в Инстаграме можно найти, очень классные работы, там и кастомные зажигалки, то есть зажигалки, которые вот оформлены в таком стиле, это очень красиво, очень круто, тоже его работа. Так, есть вот такой нож, ну фирма, думаю, тоже многим известна, Спайдерка, это такой маленький прикольный ножик, он интересен тем, что, во-первых, у него нет как такого замка, то есть замок, вот это вот, тут нету никаких элементов, которые держат клинок, только вот здесь, это как у Викторинокса, например. А, сделано это для чего? Во многих странах, например, дизайнер этого ножа, он датчанин, и в Дании, например, насколько я знаю, нельзя запрещены ножи, у которых вот есть замки, вот эта вот, ну, часть, которая как-то запирает клинок, и он не складывается. Для этого рынка делают ну, вот Victorinox, и вот, например, разработал он эту модель, а, чтобы она, ну, могла легально продаваться, ну, про ношение, я уж не знаю, там, какие у них нюансы. Вот, ну, мне очень нравится такой малыш, вот, который тоже, опять-таки, он абсолютно никого не напугает, если вот где-то достанешь, да, что-то открыть, но при этом, ну, очень симпатичный, интересный, минималистичный дизайн. Прям детский. Да, но он очень легкий, очень классный. И очень острый, я уверен. Он очень острый, я как-то это сам, в общем, убриться можно. Ну, насчет заточки, это вообще отдельная история. Так, еще у меня тут есть что, у меня есть фирма американская, Гиант Маус называется. Вот, но делают они все это в Италии. На мощностях, если не ошибаюсь, Viper Knives есть такая фирма. Тоже замок, опять-таки, фреймлок. Ну, про замки, если будет интересно, я потом отдельно сниму, может, что-то расскажу про все виды замков. Вот. Но мне больше всего нравится такое. Это полностью тоже ну, титановая рукоять, стали N690. Вот. Лимитированная вещь, это, во-первых, первый нож вообще этой фирмы, которую они сделали, и он вот в таком черном, ну, темном исполнении, их там всего, по-моему, не помню, 250 или около того штук, вот один достался мне. Вот еще, кстати, Cold Steel, и тоже их работа, я уже показывал, да, вот такой вот ножик, который, ну, как кинжал, в общем, очень харизматичный, выиграл в каком-то конкурсе. А, насчет фонарей, кстати, интересная штука, смотри, вот есть такая вещь, то есть так у нас фонарик светит. Ну, Даже сейчас видно, что он светит. Да, 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 может еще мощнее. Нет, это было самое мощное. Вот, ну вот такого вот да, пятном надеваем эту штуку, называется рассеиватель. И он у нас как лампа, да, то есть мы, например, можем его сделать вот так. У него еще магнитик здесь, то есть ты его присобачил и тут, например, разложил, там, не знаю, можно книжку почитать, можно, в общем, 
классная штука. Или в палатке. Да, 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 в палатке. Ну, в автомобиле, например, капот поднял на этот, на магнит, прицепил, и очень классно вот это решение с магнитиками. Здесь такого нет, он очень тяжелый, кстати, можно сравнить, то есть вот титановый фонарь и из меди фонарь. Тут, собственно, весь вес – это батарейка. А тут то есть, сейчас покажу. Смотри, вот она тут. Поворачиваем. Вот батарейка. На таких батарейках необычных э, работают все. Ну, в основном все вот такие небольшого размера фонари. Вот. И, собственно, весь вес этого фонаря практически вот эта батарейка. Что мне тут еще бы можно было показать? Ну, вот это... Брелочки. <coughs> Брелочки, это, да. Defender. это. Э, ну, джип какой-то. Defender. <laughs> да, 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 да. Согласен. Тут а, тоже вот он титановый. Здесь у нас а, окошко, куда вставляется вот это. У меня, к сожалению, сейчас может в Лизермане есть. Ну вот биты для отверток из Икеи, например, да. Она сюда вставляется, и можно что-то отворачивать. Я, кстати, детскую кровать собирал вот с помощью такой штуки. Там было неудобно, надо было подлезть. И как раз было... И открывашка, опять-таки, для бутылки. Ну вот силуэт, да. Так, тут... А, ну я полез смотреть биту, ее тут нету. А, ну, это перцовый баллон, но это, опять-таки, просто относится к вещам, вот, к ADC, то, что ношу с собой каждый день, ну, потому что, на мой взгляд, вот эта вещь, это именно... То есть я вот это все, это абсолютно не рассматриваю там для самообороны или что-то такое, ну, на мой взгляд, нож, он не для этого. А, я ношу это, потому что мне это просто интересно, ну, и в какой-то ситуации пол полезно может быть, да. Вот. А для самообороны это вот перцовые баллоны, думаю, многие тоже все это видят, знают. Это, ну вот, на мой взгляд, вот этой штуки достаточно. А это все все-таки инструмент, и ну, для меня это хобби, мне нравятся эти вещи. А это что такое? А, это тоже я делаю, это эти самые... Ну, в Америке они называют это Вористоу. Это есть... ты сам сделал? Да, я вот это я сам сделал, вот это я сам сделал. Что, давай отдельно показывай, что Хорошо. Можно купить? Можно купить, да. Ну-ка, ну-ка. Мишка Тулс это называется, ну, мой бренд, скажем так, вот. Я делаю как раз такие, ну, в какой-то степени DC, да, вещи. То есть, ну, например, расческа есть вот такая крутая, тоже расческа титановая с кожаным. Это все сделано из титана, вот, то есть вот эти вещи, вот эти, расческа, вот в таком кожаном чехле, все это, оп, ну, то есть интересная вещица, это сделано из меди тоже, она, ну, я говорю, в Америке это называется варистом, просто такая шайба, которая вот с каким-то покрытием, которую можно там тереть, но, опять-таки, мне просто нравится, это вот просто такая тяжелая железка красивая, не знаю, с детства люблю всякие железки, вот там какая-нибудь прикольная вещь. Это вот, собственно, Мишка Тулс. Это я первая вещь, которую я сделал, была в форме медведя. Ну и вот она, карабин. Сам он медный, с титановой пружиной. Ну и темляк привязал, то есть вот такая штуковина. Ну, в общем, лорды, сэры, пары, пожалуйста, задавайте вопросы, какие ножи вам понравились, что хотели спросить. И, конечно же, приходите в Инстаграм и покупайте эти замечательные вещи. Я даже сам не знал, оказывается, Паша своими руками делает такие классные вещи. Мишка Тулс, мне нравится. Ну, не совсем руками, это все станки делают, но, да, стараемся. А это для зомби-апокалипсиса штука, ну, если когда-нибудь дождемся. Да, либо хлеб резать, как обычно. Да, да. Ну, вообще, этот томагавк называется, его можно метать. Можем как-нибудь метнуть, если подписчики захотят, хочешь метнем. Да, возможно, да, конечно. В общем, Паш, спасибо тебе большое за этот прекрасный обзор. Лорда СРП, задавайте вопросы, будем записывать новые ролики. Очень много различных вопросов, которые меня интересуют. Но вы, пожалуйста, сами задавайте, чтобы это было и вам интересно. Паш, спасибо. Спасибо Lord тебе. Да. Мое почтение. Пока.